అందరికీ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ పెయిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సాహిత్య ఫ్రమ్ ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ నుంచి ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఈ మధ్య కాలంలో బాగా వింటున్నాం కదా ఇది ఒక దీర్ఘకాలిక సమస్యగా చెప్తూ ఉంటారు దీర్ఘకాలిక నొప్పి అంటూ ఉంటారు అసలు ఎందుకు వస్తుంది వీటికి కారణాలు వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఏ ఉందో డాక్టర్ గారి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ సాహిత్య నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఫ్రోజన్ షోల్డర్తో బాధపడే వాళ్ళు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మందే ఉన్నారు వాళ్ళకి మీరు బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తూ ఉన్నారు సో ఒక థెరపీ ఉందని చెప్తున్నారు మంచి రిజల్ట్ కూడా ఉంది దీనికి సంబంధించి మీరు చాలా మందిని ఇప్పటి వరకు ట్రీట్ చేశారు సో ఇందులో భాగంగా మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అసలు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటే ఏంటి ఈ సమస్య ఎవరిలో వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అంటే ఏంటి ఫ్రోజన్ అంటే బిగుసుకోవడం షోల్డర్ బిగుసుకుపోవడం అనమాట సో ఇది ఎందుకు అవుతుంది సో ఇది చదివినికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఈ యూనో షోల్డర్ జాయింట్ చుట్టుపక్కల రొటేటర్ కఫ్ మజిల్స్ అని ఉంటాయి అనమాట ఈ రొటేటర్ కఫ్ మజిల్స్ అంటారు సో ఈ మజిల్స్లో ఏమైనా టేర్ ఉంటే ఎస్పెషల్లీ ఒక మజిల్ ఉంటుంది ఆ మజిల్లో టేర్ ఉందనుకోండి పైకి వెళ్ళే యాక్షన్స్ వెనక్కి వెళ్ళే యాక్షన్స్ చేయడం చాలా కష్టం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో ఏమైనా చిరుగులు కానీ ఇంజరీస్ కానీ వచ్చాయనుకోండి ఈ స్పెషల్గా ఈ కండరంలో సో ఇది పైన ఉంటుంది అనమాట ఈ కండరం ఇందులో వస్తే ఏంటి అంటే దీనివల్ల మనం పైకి ఎత్తే మూమెంట్స్ వెనక్కి వెళ్ళే మూమెంట్స్ చేయలేము సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం దీర్ఘకాలంలో ఏమవుతుందంటే ఇది మన భుజం ఈ మూమెంట్ అనేది ఇలా 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 తగ్గిపోతుంది ఈ మూమెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాము అది తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది సో అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఇయర్స్ కొద్దీ దాన్ని ఇలానే వదిలేస్తే అది ఫ్రోజన్ షోల్డర్లో అయిపోతుంది దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇది ఒక రీజన్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ జాయింట్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా అవ్వచ్చు ఇంకా ఇంకా ఇద్దరు కారణాలు ఉంటాయి బట్ నా క్లినిక్కి మెయిన్లీ పెయిన్ క్లినిక్స్కి ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్తో చాలామంది వస్తారు అండ్ దీనికి చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది సో మేము ఇది రీజనరేటివ్ థెరపీ ద్వారా ఇది వీళ్ళని హీల్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఈ పిఆర్పి ప్లాస్మా థెరపీ ద్వారా దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇది హీల్ అవుతుంది అండ్ దీని తర్వాత చాలా మంచి ప్రొలాంగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో ట్రీట్మెంట్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఎలా చేస్తారు ఈ పిఆర్పి ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ రీజనరేటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేస్తారో చెప్తారా సో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అసలు మూల కారణం ఎక్కడుంది సో ఈ మూల కారణం ఎలా తెలుసుకుంటాము అల్ట్రాసౌండ్ అనే మెషిన్ ఉంది డైనమిక్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ద్వారా నేను మూల కారణాన్ని తెలుసుకుంటాను అనమాట తెలుసుకున్న తర్వాత అదే ఏరియాలోకి వెళ్ళి సో ఆ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేసి అది నేను క్లియర్ చేస్తాను ఫస్ట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత లోకలిస్టిక్ ద్వారా క్లియర్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ఏరియా రిసెప్టివ్ అంటే అది తీసుకుంటుంది అనమాట పదిహేను రోజులు టైం ఇస్తాను నేను దానికి అది హీల్ అవుతుంది ఇలాగా ఆ నొప్పి తగ్గుతుంది పేషెంట్కి నొప్పి తగ్గిన తర్వాత పదిహేను రోజుల తర్వాత పేషెంట్కి పిఆర్పి థెరపీ అనేది చేస్తే ఆ ఏరియా ఎక్కడైతే చిరుగు ఉందో ఆ చిరుగు ఆ ఏరియాని అబ్జార్బ్ చేసుకుని అది హీల్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఇదంతా పేషెంట్ ఓన్ బ్లడ్ ద్వారా నేను చేస్తాను అనమాట ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది జస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ పేషెంట్ తీసుకుని అది ప్రాసెసింగ్ చేస్తాను ప్రాసెసింగ్ చేసిన తర్వాత అందులోంచి మనకి ప్లాస్మా అనేది ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఆ ప్లాస్మాలో గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది నాట్ ఓన్లీ ఏ ఏరియాలో వేస్తే ఆ ఏరియాలో అది మళ్ళీ రీజనరేట్ అవుతుంది అంటే అది మళ్ళీ పునరుత్పత్తి అవుతుంది అనమాట ఏ పేషెంట్ అయితే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బ్లడ్ తీసుకుంటే ప్లాస్మాతో ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము అండ్ దెర్ ఆర్ నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎందుకంటే పేషెంట్ ఓన్ బ్లడ్ ద్వారా మనం ఇచ్చేస్తున్నాం ఓకే సో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎంతవరకు సక్సెస్ రేట్ ఉంటుందండి ఇలాంటి వాటికి తగ్గుతాయా డెఫినెట్ గా అంటే ఎస్ సార్ ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది నొప్పి తగ్గుతుంది అండ్ వాళ్ళ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఓకే మూవ్ చేయగలుగుతుంది మూవ్ చేయగలుగుతాం అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు మేము చాలా రకరకాల డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాం వాళ్ళు మందులు ఇచ్చారు తగ్గిపోతుంది అన్నారు తగ్గలేదు ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటారు సో ద బెస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కింద పడితే మనం దెబ్బ తగ్గిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేయమంటాం కానీ దెబ్బ తగ్గడం కోసం మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయం కదా సో అదే విధంగా ఈ పేషెంట్ ఎన్ని డాక్టర్ల దగ్గర తిప్పినా కూడా ఆ పేషెంట్ ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్ చెప్పినా వాళ్ళు చేయలేరు నొప్పి అనేది తగ్గాలి కదా నొప్పి తగ్గిన తర్వాత వాళ్ళు చేయగలరు
సో ఈ అన్కంట్రోల్డ్ డయాబెటీస్ని కూడా మనం రెడ్యూస్ చేస్తాం సో ఎవ్రీథింగ్ అండర్ వన్ రూఫ్ సో పేషెంట్ వచ్చారు అంటే సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని కంప్లీట్గా మనం మాడిఫై చేసామనుకోండి సో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఈ నొప్పి వచ్చే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి అనమాట కానీ చాలా వరకు ఏంటంటే ఎంటర్ అవ్వగానే లోపలికి క్లినిక్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఏదో కార్పొరేట్ ఆఫీస్లోకి వచ్చినట్టు ఉంది చాలా మెయింటెనెన్స్ చాలా బాగుంది నీట్గా అంటే వచ్చే వాళ్ళకి ఈ క్లమ్జినెస్ లేకపోతే ఈ హడావిడి చూస్తే భయం వేసేస్తుంది నార్మల్గా హాస్పిటల్ లుక్ అని అనగానే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫీలింగ్ ఏం లేదు చాలా కూల్గా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మాట్లాడుతున్నా మీరు అన్నట్టుగా నాకు నిజంగా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను నేను జిమ్ ఉందేంటి ఇక్కడ ఇంతమంది డైటీషియన్స్ ఉన్నారేంటి చూస్తుంటేనేమో పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ అని ఉంది అని అనుకున్నాను కానీ ది బెస్ట్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ విషయంలో అందిస్తూ ఉన్నారు సో మరి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ గురించే మళ్ళీ వస్తే వీటికి మెడిసిన్స్ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ అయితే చేసేస్తున్నారు ఒక ఇంజెక్షన్ ద్వారానే పంపిస్తారు ఇదంతా ఓకే ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాల్సి ఉంటుందా నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటండి సో యూజువలీ చాలా మంది అడుగుతారు ఇలా ట్యాబ్లెట్లు వాడితే మాకు తగ్గిపోతుందా జస్ట్ ఫిజియోథెరపీ చేస్తే తగ్గిపోతుందా అని సో ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఓన్లీ పెయిన్ని మాస్క్ చేస్తాయండి చిన్న చిన్న నొప్పులు మనం కింద పడ్డాం అనుకో అప్పుడు ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవడం బట్ అది క్రానిక్ అంటే మూ త్రీ వీక్స్ కంటే పైన ఎక్కువ అయి నొప్పులకి ఓకే ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి టెంపరీ పెయిన్ రిలీఫ్ మాత్రమే ఇస్తాయన్నమాట సో అందుకని ఎప్పుడు మోర్ దెన్ త్రీ వీక్స్ ఎప్పుడైనా ఉంటే అది ట్యాబ్లెట్స్ ద్వారా తగ్గదండి సో దాన్ని ఏంటి ఎలాగ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ రీజన్ తెలుసుకున్నాక ట్రీట్మెంట్ తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ జరిగిన తర్వాత ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందేమో ఇవి తినొచ్చు అవి తినకూడదని చెప్తూ ఉంటారు ఇలా ఏమన్నా కంట్రోల్ ఉంటుందా ఫుడ్లో బేసికలీ ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ ఎస్పెషలీ డయాబెటీస్లో ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి సో వీళ్ళు ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటేనే షుగర్స్ అనేవి కంట్రోల్లో ఉంటాయి అండ్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో హెల్ప్ అవుతుంది మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా హెల్ప్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ యూనో కంటిన్యూస్ కండిషనింగ్ మసల్ కండిషనింగ్ ఉందనుకోండి సో ఇలాంటి కండిషన్స్ అనేవి అసలు రానే రావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మసల్ కండిషనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇవి డెఫినెట్గా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి అండ్ ఇంకొకటి ఎన్నిసార్లు రావాల్సి ఉంటుందో ఒకసారి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా సిట్టింగ్స్ ఉంటాయా అని కూడా ఒక డౌట్ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి ఎస్ సో మోస్ట్లీ ఇది నేను సింగిల్ సిట్టింగ్లో చేస్తానండి మరీ చాలా క్రానిక్ టేర్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద చిరుగులు అలాంటి వాటికి తప్ప ఈ సెకండ్ సిట్టింగ్ వరకు మనం వెళ్ళాం యూజువలీ వన్ సిట్టింగ్లోనే అయిపోతుందండి సో ఓవరాల్గా ఏం చెప్తారు ఫ్రోజన్ షోల్డర్కి ప్రాణాలు మనకి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది ఎంతవరకు ఏ ఏజ్ వాళ్ళు రావచ్చు ఎవరెవరు రావచ్చు అంటే ఫైనల్ ఏం చెప్తారు మేడం నా దగ్గరికి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ నుంచి నేను లాస్ట్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ట్రీట్ చేసిన ఏజ్ గ్రూప్ ఎయిటీ నైన్ ఇయర్స్ ఆవిడ ఓ మై గాడ్ నెల్లూరు నుంచి వచ్చారు ఆవిడ చేయించుకున్నారు చేయించుకుని సిక్స్ మంత్స్ అయింది షీఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ వెరీ హ్యాపీ సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవండి సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రీజనరేటివ్ థెరపీ అండ్ పేషెంట్స్ ఆర్ లైక్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ సో నొప్పితో వచ్చిన వాళ్ళు హ్యాపీగానే బయటికి వెళ్తారు ఆ రిలీఫ్ తోటి రైట్ డాక్టర్ సాహిత్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రోజన్ షోల్డర్తో బాధపడే వాళ్ళకి ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్లో ది బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది డాక్టర్ సాహిత్య గారు చెప్తున్నట్టుగా ప్లాస్మా థెరపీ ట్రీట్మెంటే ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే పేషెంట్ బాధపడుతున్నారో వారి బ్లడ్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి ప్లాస్మాతోనే ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు కొంచెం మనకి నొప్పి భరిస్తే చాలు కీ కొద్ది రోజులు మాత్రమే అనుకుంటుంది దాంతోపాటుగా నార్మల్గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న కొద్దిసేపటికే మళ్ళీ మీ నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనకేంటంటే ప్రత్యేకించి ప్రాణ క్లినిక్లో జిమ్ ఉంటుంది అలాగే ఫిజియోథెరపీ ఉంటుంది అండ్ దాంతోపాటుగా డైటేషియన్ కూడా ఉంటారు ఎలాంటి ఫుడ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఎంత తీసుకోవాలి మనకి ఎలా మన లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఆ మెయింటెనెన్స్ అనేది కూడా చెప్తారు కాబట్టి సో మీరు ఎవరైనా సరే ఫ్రోజన్ షోల్డర్తో బాధపడుతున్నారు రకరకాల హాస్పిటల్కి తిరిగారు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడా దొరకలేదు మంచి ట్రీట్మెంట్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ది బెస్ట్ డెస్టినేషన్ అనేది చెప్తాము ప్రాణా క్లినిక్ సో వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించండి పూర్తి వివరాలు మీరు డాక్టర్ గారికి చెప్తే కంప్లీట్గా మీకు వాటికి సంబంధించి ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందనేది ముందుగానే మీకు కాల్ ద్వారా తెలియజేస్తారు తర్వాత వచ్చి డాక్టర్ గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని డాక్టర్ గారిని కలవచ్చు ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస